రాజకీయాల్లో చాలా తలపండిన వారు ఉన్నా కూడా కానీ ఎక్కడ నెగ్గాలి ఎక్కడ తగ్గాలి అన్న తెలిసిన వారు తెలంగాణలో నేరల శారద గారు తనకు అన్నీ తెలుసు ఢిల్లీలో ఏం చేయాలి ఈ గల్లీలో ఏం చేయాలి అని తెలుసు అంటున్నారు సరే ఓకే మీరు అది కాకపోయినా ఎంపీ టికెట్ కాకపోయినా పోస్తారు ఎమ్మెల్సీ ఇస్తారు ఇంకోటి ఇస్తారు అంటున్నారు గతంలో ఒకసారి కేంద్రం నుంచి కావచ్చు రాష్ట్ర అధిష్టానం నుంచి కావచ్చు ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిగా వారి జాబితాలో మీ పేరు వచ్చింది ఇక పూర్తి స్థాయిలో మీరు ఎమ్మెల్సీ అయిపోతున్నారు అనుకుంటున్న తరంలో ఒక్కసారిగా మీ పేరు గల్లంత అయిపోయింది మీ పేరు కనిపించకుండా పోయింది కారణం ఏంటి మీరు అడగకుండానే ఆ రోజు జాబితాలకు మీ పేరు ఎలా వచ్చింది మీరు సంతోషపడుతున్న తరుణంలో ఆ పేరు ఎలా మాయమైపోయింది అంటే అంత తొందరగా ఎమ్మెల్సీ అవుతుంటే కొంతమందికి అది గిట్టక మాట్లాడుతుంటారు అంతే అయి ఉంటుంది బట్ రెండు వేల ఏడులోనే ఎమ్మెల్సీ అయిపోయి ఉండాల్సింది ఇంటి పేరు మార్చేసి ఎమ్మెల్సీ మిస్ చేయడం జరిగింది అది నిజంగా కూడా మాకు చాలా పెద్ద దెబ్బ అది ఆ రోజు ఎమ్మెల్సీ అయ్యి ఉంటే ఇవాళ పరిస్థితులు వేరుగా ఉండేవి అంతే కదా ఇప్పటికి రెండు సార్లు అన్నారు మీరు నేను జెడ్పీ టీ జెడ్పీ చైర్మన్ అయితే మాకు చిక్కరు మాకు ఇబ్బంది అవుతుంది అనే దాంతో కొంతమంది అడ్డుకున్నారు నాకు టికెట్ రాకుండా చేశారు అని కొంతమంది అన్నారు అంటున్నారు మీరు ఎమ్మెల్సీ ఉంటే నేను అంత తొందరగా ఎమ్మెల్సీ అయిపోతే మళ్ళీ కష్టం మాకు అని కొంతమంది అనుకున్న నిధి చేశారు అంటారు ఈ కొంతమంది కొంతమంది మీకు వ్యతిరేక శక్తులుగా ఉన్నారు అవే శక్తులు ఈరోజు అడ్డుకుంటే నాకు ఎవరితో ఏమీ లేదండి విభేదాలండి నేను అందరితో బాగున్నానండి అని ఇక్కడ అంటారు అంటే ఇక్కడే ద్వంద్వార్థాలు ఉండేవి ఆడేమో కొంతమంది అడ్డుకుంటున్నారు నా ఎదుగుదల అని అడ్డుకుంటున్నారు అని కొంతమంది అంటున్నారు ఆ కొంతమందే ఈ మంది నేను చెబుతున్న మందే ఆ కొంతమంది ఆ రోజుకి ఈ రోజుకి నేను అంటున్నా కానీ లేదండి నేను అందరితో బాగుంటానండి అంటారు ఇక్కడ మళ్ళీ వచ్చి కొంతమంది నన్ను అడ్డుకుంటున్నారండి నా ఎదుగుదల అంటారు ఏంది అసలు ఈ ఈ విధానం ఏంది అసలుకి మీరు కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారా లేదంటే మీడియాని ఏమైనా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారా నేను పదే పదే చెప్పాను నా వైపు నుండి నేనైతే బాగున్నాను వాళ్ళ వైపు నుండి ఉండాల్సిన బాధ్యత వాళ్ళపైన వాళ్ళ వైపు నుండి ఒక మహిళను ఇంత టార్గెట్ చేసి ఎందుకు ఇంతలా వ్యతిరేకిస్తున్నారు ఎందుకు ఇంతలా మీ ఎదుగుదలను అడ్డుకోవాలనుకుంటున్నారు అది వాళ్ళే సమాధానం చెప్పారు మీరు ఎప్పుడైనా పోస్ట్ మార్టం చేయలేదంటారా చేశాను ఏం తెలుసుకున్నారు పోస్ట్ మార్టంలో చెప్పాను కదా ఇంత తొందరగా ఎదిగిపోతే ఎలా అని ఓకే అంతే అంతకన్నా వేరే ఏమో ఉండదు మరి ప్రజల్లో ఉన్నా ఏమున్నా కూడా ఇంత తొందరగా ఎంపీ అయిపోయి ఢిల్లీకి వెళ్ళి కూర్చుంటే మనకి ఇబ్బంది కాదని ఆలోచిస్తున్న ఆ కొంతమందే రేపొద్దున ఎన్నికల్లో మీకు అడ్డు తగలరు నాకు ప్రజల పైన ఈసారి నమ్మకం ఉంది ఒకవేళ నన్ను అధిష్టానం కనుక నువ్వు ఎంపీ చేయమని అంటే ఎవరి ఎన్ని అడ్డంకులు సృష్టించినా ప్రజలు నన్ను గెలిపించుకుంటారు అనేటువంటి నమ్మకం నాకు ఉంది ఎంపీ కావాలన్న లక్ష్యం మీకు ఎందుకు ఉంది ఇంకా ఎక్కువ స్థాయిలో పనిచేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు తక్కువ స్థాయిలో చేస్తున్నారా తక్కువ స్థాయిలో మనం చేస్తున్నామని కాదు ఒక ఆర్గనైజేషన్ పోస్ట్లో ఉండి చేయడానికి ఒక ఎలక్టెడ్ పోస్ట్లో ఉండి చేయడానికి చాలా తేడా ఉంటుంది సో ప్రజల కోసము మహిళల కోసము ఏదన్నా నా వంతు చేయాలి అనేటువంటి తపన నాకుంది సో ఒక ఎలక్టెడ్ పోస్ట్లో ఉన్నప్పుడు చేసే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి